preguntando, viejito. Si ves que ya te se duerme, ah, va. Hello, hello, hello. Good evening, dear students. Hello. Hi, welcome to class. How are you? Can you hear me? Pues, no sé. Bo. Can no, you no, hear no, me? No. Welcome to classes. I am here. Teacher Caleb here. Can you hear me? Hello, teacher. Thank you very much. ¿Cómo están? ¿Están listos? Mucha vacación, ¿verdad? Yes. ¿Ah? Yes. Too much vacation. Vamos a ver cómo estamos acá, si estamos todos. Wow. Okay. Teacher, yo tenía una pregunta. Dígame, mis. Este, como hemos realizado las tareas, ¿verdad? Que se nos han dejado de la sección 1, 2 y ahora publicaron que teníamos que hacer la 3. Esos temas ya nos los va a explicar usted. Porque sí. ahí habían varios temas que no los hemos visto. Sí, así es. Es que en la plataforma tienes que ir un poquito adelante. Es la Pero dinámica. sí lo va a explicar usted, sí. Claro, claro, sí. Ah, okay. Nosotros vamos a verlo todo. Lo que pasa es que en la dinámica de la plataforma es así, que tienes que ir como que adelante del, del tema donde vas, ¿verdad? Eh, por eso siempre les recomendamos que, que trabajen en la plataforma y que se adelanten si es posible. Pero sí, los temas siempre los vamos a ver acá juntos. No worries. Ajá. Ah, ok. No worries. Igual ahí en, la, en el WhatsApp se pueden apoyar todos ustedes, ¿verdad? Con los compañeros. Para um, apoyarse, ¿verdad? Porque acuérdense que, pues sí. Tenemos que adelantarnos un poquito y a veces no sabemos la información muy bien. So, there you go. ¿Qué tal de vacaciones? ¿Descansaron, chicos? ¿Están ya con todos los powers? Bueno, no me convencen yes, mucho. Uh -huh. Sí, teacher. <ríe> Estamos otra semana. Otra semana más. Sí. Quiero ver este. Basic one. Basic one. Lo último que estuvimos viendo fue spelling, ¿correcto? Spelling, yes. deletreando. Ya se pueden deletrear su first name and your last name. Yes. Excelente. Let me see, let me see, let me see. YouTube. Platform. There you go. Entonces vamos a continuar con nuestra, um, nuestro proceso. All right. After spelling, after spelling, let me open the book or let's say the platform. Me dicen si pueden... Visualizar. So we can start. Mm -hmm. Permítanme, chicos, permítanme. Ahí está. Ok, perfect, perfect, perfect. So let me share right now. Mm. 
Bueno, entonces aquí sería, ¿verdad? The verb to be statements and questions. All right. Let's watch this video out. Vamos a ver este video del verbo to be, del verbo ser o estar. La conjugación del verbo to be es mandatorio. Let's pay attention. Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart you can see the pronoun I that will be equals to M for the pronouns you we and they you're going to use are and for the pronouns he she and it then uh, we're going to use is so um, if we look at the examples I'm Jennifer Miller this is the same thing as saying I am Jennifer Miller you can see the meaning of those contractions towards the right, right hand side of the screen now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. We're going to say uh, Mario, that's his name. Um, he, then we're going to say he is um, a mechanic. He is. at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they uh, and they are my co-workers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that, that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying, yes, I am, or no, I'm not. Uh, then there's one last question there, how are you? We're going to focus on forming this yes and no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next it's we're going to do we're going to follow something very similar with the exception that we're going to form questions so i'm going to copy this formula that i show you 
and I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun, and that's how you form questions. Um, so look at the example. Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Uh, now, instead of uh, the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun. Okay, and then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Yeah, obviously, you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? OK. Um, and the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order, and I'm going to say, I an English teacher. All right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? Um, he is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say is he. Mario, okay, is he a mechanic, is, is he at work? Are they my co-workers? Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. Okay, so this is how we... Key. Hola, hola. Fíjese que a mí me había, me había quedado lo que es la pantalla congelada, solo oía el audio, pero la pantalla me había quedado congelada. No vi lo que más ejemplo. ¿En serio? ¿Les pasó igual a ustedes, chicos? Yo también ya no vi nada. Sí, sí y se detuvo. Sí, hubo una pausa y, y quedó congelada. Qué raro. Mm. Eh, sí, teacher, lo único que eso pasa a veces cuando eh, de repente se cae alguna conexión y, <coughs> y, y de repente oh, yeah. regresa y se queda así como, como frisada. Puede ser, ¿verdad? Bueno, bueno, entonces como les pasó a muchos, ajá, aquí está Roxana, me dijo. Gracias, Roxana. Bueno, lo vamos a intentar una vez, ¿ok? Y pues... Si me dicen algo, pues aquí estoy pendiente. Right? Si no sí. se ve, lo intentamos de otra forma, ¿ok? Teacher, eh, yep. lo puede adelantar directamente hasta la parte de los ejemplos de he. Y his, eh, ya en esa parte fue que se frisó. Ah, okay. Después, cuando empezó a, a hacer ya la forma de contactarlo en forma de pregunta, ya, ya lo dio el paso. Ah, perfecto, muchas gracias, estimado. Quedamos aquí entonces. Perfecto. Let's go. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am 
And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. OK, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember, uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Um, he. And we're going to say he is. Um, a mechanic. He is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they. Uh, and they are my co-workers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that, that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying yes I am or no I'm not. Uh, then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes or no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is we're going to do we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you, and I'm going to paste it here, because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be before the pronoun, and that's how you form questions. Um, so look at the example: Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change uh, now. Instead of uh, the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun. Okay, and then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Yeah, obviously, you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? OK. Um, and the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say, am I an English teacher? All right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? Um, he is Mario. OK, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning. And I'm going to say, is he Mario? OK, is he? Uh, mechanic is is he at work are 
today my co-workers now what I would like for you to do is to give some examples of your own okay now we're going to give our own examples we're going to practice affirmatives negatives and questions so that being said, let me share my screen once again, right here. So we're practicing the verb to be, okay, affirmative, affirmative. Okay, can you help me please? Can you help me? I'm gonna start with the affirmatives. All of these are gonna be affirmative sentences. The subject is going to be I. What's next? Um, I am. Yes, bear to be. I am. E. No, I am. A so, okay. A doctor. A doctor. Perfect. Perfect. Okay. Um, we're going to do another, another example using the subject. They. They are. are correct. Plural. They are students. Uh, students. Excellent. They are students because it's plural. Okay. They are students. Okay. Okay. Let's go with he. He's 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 my classmate. El es mi compañero. He is my classmate. Okay. Let's continue. Let's go with you. Are you are. You are in my class. Okay, next. Let's go with she. She is. She is. She is. She's a nurse. Friend. Oh, she's my friend. I like that one. She's my friend. She's my friend. Thank you. Thank you. You. You and I. Uh-huh. You and I. Are. Are. Colleagues. I'm sorry. Colleagues. Coworkers. Coworkers. We, you and I are coworkers. Very well. Okay. So this is affirmative sentences. Okay. Let's transfer them into negative sentences. For example, I am a doctor. To make it negative sentences. Negative, negative, negative. Negative sentences. What are we going to add? We're going to add a very small world. And that is not. Not. So, I am a doctor. In negative becomes? I am not a doctor. I am not a doctor. Now, the pronunciation is not. I am not. I am not. Not. I am not a doctor. Not. 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 Not.
because by our language, but the pronunciation is not. Not. I am not. Not. Yes. I am not. Mm -mm -mm. Not. I am not. Uh -huh. I, I am not. not. Uh -huh. I am not. I am not a doctor. A doctor. A doctor. I am not. I am not a doctor. I am not a doctor. No, I am not. I am not a doctor. Okay. Can we make N A T teacher? N A T correcto. Not. Okay. Mm -hmm. Not. A ver, they are students. Can we make it negative? They. They are not. They are not. Students. They are not students. They are not students. They are not students. They are not students. A ver, me ayuden con su audio, por favor, chicos. Who's that? Okay. They are not students. Acuérdense que cuando usamos los negativos, en los negativos hay un poquito más de opción. Ok. La forma normal, they are not students, puede haber acá contractado, ¿verdad? They are not. They are they not. Are not. They are not. They are not. They are not. They are not. O la otra forma, they aren't. They aren't. They aren't students. They are not students. Repeat. They are not students. They are not students. They aren't students. They, they are, are, they they are, are students. students. No les he pasado asistencia, ¿verdad? O sí. No. No, teacher. No, todavía no. Vamos, ahorita vamos. I get excited. Teacher, no. Basic one. A ver, Álvaro Mauricio Canales Villatoro. Presente, teacher. Excellent. Brian Francisco Blanco Peralta. Present, teacher. All right. Delmi Elizabeth Carias. Present, teacher. All right, um, Erica Joana Quijada Morales. Ernesto Jose Arias Arias. Eva Margarita Osorio Serrano. Present teacher. Jorge Alexander López Hernández. Catherine Joana López Hernández. Present teacher. Present. Okay, Jorge. present. Got you, Jorge. Catherine? How about Catherine? Catherine Joanna? Yes. All right. Catherine Jamilet Ramirez Callejas. Present teacher. Es Rivera. Ah. Rivera. Es Rivera. Rivera Callejas. I'm sorry. <laughs> Laura Lisset Peña Castillo. I'm sorry. Yes, Laura? Sí, aquí estoy. All right. Mario Alfonso Juarez Rodriguez. Present, teacher. All right. Mirna Griselda Mejia Garcia. Present. All right. Oscar Ernesto Maldonado Campos. Oscar Rolando Ramirez Orellana. Present, teacher. Okay. Roxana Jasmine Cedillo Lemos. Present. Thank you. Vilma Concepción Vindel de Cepeda. Vilma Isabel Morejón López. Present. All right. Jennifer Damisela Flores Meléndez. Present. All right. Thank you. And Johnny Edgar Avalos Rivas. All right, perfect. In that case, let's move on. Let's move on. 
Bien, entonces estamos ahorita con nuestra práctica. Let's continue. Let me share, let me share, let me share. Teníamos aquí afirmativos y negativos. Estábamos transfiriendo acá las afirmativas, las afirmativas que habíamos hecho a negativas. Teníamos acá, he is my classmate. ¿Cuál será la forma negativa? He is my classmate. Affir Affirman. He is my classmate. Ajá, pero él no es mi compañero. He is not. He is not my classmate. Not my classmate. Not my classmate. Esa pronunciación. Not my classmate. <laughs> yes, ma'am. He's not my classmate. Puedo decir he's not my classmate. La forma normal, palabra por palabra. He is not my classmate. Repeat. He's not my classmate. He's not my classmate. Les decía, en las formas negativas. Esta es una opción. La segunda opción sería esta. Contracción del subject con el verbo to be. Me ayuden con su audio. He's not. Not my classmate. Sería his. Ajá. Uh his. -huh. He's, he's, he's not. not he's not my classmate. He's not my classmate. <laughs> y la otra opción. He isn't my classmate. Repeat. He isn't my classmate. He, he isn't my classmate. He isn't my classmate. You are in my class. You are in my class. What is the negative? You are not you in are my, not class. my class. You are not, are not my class. In my class. You are not in my class. Class. La otra forma. Subject, where to be. You're not. You're not in my class. You're not in my class. Repeat, you're not in my class. And the other one is you aren't. You aren't in my class. You aren't. A ver, ¿quién me ayuda con esta? She is my friend. She is my friend. She is not my friend. She is not my friend. My friend. Y ahora sin ese, porque solo estamos hablando de quién? De ella. Ok. Next one. You and I are co-workers. Eh, la H en my friend eh, no va. Thank you, thank you, thank you. She's not my friend. Ahí está. Thank you. Y acá, you and I are co workers. You and I are not co workers. Co workers. Good participation. Thank you very much for your participation. Está activado, chicos. Me llega. You're good. You're very good. Estamos ahí con la conjugación del verbo to be, entonces. Yes. Estamos seguros con la conjugación del verbo to be. A ver, hagamos una prueba. Yo digo el subject. Ustedes dicen el verb to be. They. Are. 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 You. You. Are. 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 I. Am. I am. I am. I am. I am. My, my father. My father is, my father is, I. My father is, am, am, am. Okay, okay, okay. My sister, my brother, and I. Are. 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 Are.
in I? R. It's plural. Okay. El Salvador. Is. 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 El Salvador is. is a country, is un país. Yeah? My family. Is. 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 Porque are, porque, porque es, es plural, son varias familias. ¿Cuántas familias son? It's just Una. one family, ¿ah? Yeah. Huh? It's one family. My family is. My family is. My family is beautiful. Yes, my family is beautiful. <ríe> buen trabajo, chicos. Buen trabajo. Entonces, creo que estamos ahí con el verbo to be. Eh, es ¿Cuántos se sienten perdidos con la conjugación del verbo to be? <ríe> vale, vamos a conjugar el verbo to be en su forma negativa. ¿Les parece? A ver, hay. I am not. I am not. Correcto. I am not. Y esa pronunciación not. nativa, ¿verdad? I am I not. Am not. I am not. Oh, I am not I your am father. Not. I am not your president. Yes, I am not. A ver, uh, you? You're not. 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 Eh, okay. He is not. He is not. He is not. Él no, él no es. Not. A ver, hay otra opción de decir he is not. Hay otra forma de decirlo. He is not. 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 Puedo decir he is not or he isn't. Repeat, he isn't. He isn't. He isn't. He isn't. Se va contractado, ¿verdad? Es contractado, correcto. De hecho, les voy a mandar un video de eso para que lo vean de tarea. Y antes que nada, se lo voy a buscar. ¿Verdad que no les he dado el video del verbo to be? En YouTube. No, no teacher. Perfecto. No. Perfecto. Vaya, entonces les voy a compartir este link y necesito, porque es un poquito largo, ahí ustedes van a ver oh, de nuevo explicado, ¿verdad? lo que es eh, el afirmativo, el negativo y la pregunta. Me ayudan con su audio, por favor, chicos. Thank you so much. Ahí está. Alguien me lo comparte en el WhatsApp chat. De tarea, necesito que me lo vean. De tarea. Mañana les voy a preguntar de un solo. Laura, a ver, Laura, conjugación del verbo to be afirmativo. Y va, Laurita. I am, you are, he is, she is, it he is, 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 we is, are, they, they are. Así, así. No stuttering, sin titubeo, natural. Y voy a decir, ah, ok, a Vilma, ok, Vilma, usted nos va a dar la conjugation del verbo to be en negativo. Negative. Y Vilma ahí, I am not, you are not, he is not, she is not, right? Y todos, it is not, plural, we are not, they are not. Seguido, seguido, practíquenlos, practíquenlo, repítalo, repítalo muchas veces. All right. Voy a decir, okay. denme, a ver, denme las preguntas. Okay. ¿Cómo serían las preguntas? Sería, am I? Are you? Am I? Are you? Is he? Is she? Are we? Are they? All right. Ok. Bien, entonces guárdenme ese link, por favor. Y de tarea lo vamos a observar, lo vamos a ver muchas veces. Y mañana vamos a practicar la conjugación del verbo to be. Bueno, mañana me van a dar una demostración prácticamente ustedes, ¿verdad? Del verbo to be. All right. Yes, ahorita vamos a continuar porque pues debemos avanzar en la plataforma, chicos. All right. 
So let's go to the numbers. Numbers, numbers, numbers. Los numbers también son importantes. So let's check them out. Check it out. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. 0 0 1 2 3 4 Teacher, no sé si solo soy yo, pero con la pantalla en negro. 7 Bueno, permítanme. Creo que ahorita no Oh, sí se tiene que ver, permítanme. No, la primera parte está en negrito, sí, está en negrito. Yeah, así es, chicos, así es, no worries, no worries. Esa parte del video queda en negro. Ajá, esa parte está en negro, se está verificando. Vaya, y hagan mi favor, desconecten su micrófono y traten de repetirlo en casita, ¿ok? Sí. Hi everyone, in this class you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. 0 0 1 2 3 4 5 6 Seven, eight, nine, ten. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Anna Silva. Anna Silva's work phone number is two oh one. Five 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 two four nine one. Anna Silva's home phone number is nine one four. Five 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 two seven one four. Anna Silva's cell phone number is eight four five 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 one zero oh, two three. And you get the idea. James Lang phone number. James Lang work phone number is 800-555-8893. James Lang home phone number is 604-555-2714. James Lang's cell phone number is... Two five zero five 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 one zero two three. Now, what I would like for you to do is to give some examples of your own. For example, my work phone number is seven one three six nine five five three five three nine. My cell phone number is. My wife's cell phone number is. You should give at least 10 examples and share them in our discussion forums. Vaya chicos, dice el teacher Joe que tienen que dar por lo menos 10 ejemplos, dice. <laughs> Así que nos vamos a emocionar ahí con los phone numbers. Eh, no sé si se fijaron cuando él ponía el nombre de verdad de una persona, ponía una comita a la par del nombre y ponía la letra S. Eso es un possessive name, ¿verdad? Un possessive noun cuando usas la posesión para hablar del número de teléfono, en este caso de alguien. Estoy hablando de una posesión. 
Entonces podemos decir. Teacher, ¿cómo se dice cero? Cero se dice zero. O puede zero. decir sí. O. Oh. Puede decir zero. Zero. Ah. A ver, todos. Zero. 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 Empresarialmente zero. se recomienda que usen zero, ¿verdad? En una empresa, en un área laboral van a usar zero. En un área no tan, no tan formal podremos usar O, oh, como la letra O. Oh, o oh, para decir no. cero. Oh. Este, este O oh se usa bastante en los números de teléfono. Ahí sí. Vaya, entonces, por ejemplo, my. Gracias. Your... Yes. El teacher, ¿cómo se escribe así? O, oh, como cero, un cero. Así como la O y la H. Ok. Oh, number is 76505455. Va, vean. Así quedaría un ejemplo, ve, ¿eh? el número de mi profesor, my teachers. Vamos a escribir ese apóstrofe, la comita, ¿verdad? Y la S, y la vamos a pronunciar, guys. Tenemos que pronunciar, o sea, aquí yo no voy a decir my teachers, sino que voy a decir my teachers. Y no que esté diciendo que son varios profesores, sino que estoy hablando de una posesión de algo de mi profesor. En este caso... El phone number. My teacher's phone number is 76505455. Okay? Very well. Okay. Can you give me can you give me one example? No, dos ejemplos, dos ejemplos. Su número, what's your phone number y quizás el de alguien más. Permítanme, chicos, que se me está descargando la batería. One second. A ver, tenemos un chat. Esas, esas cat, catividades. ¿Cómo así? No entiendo, mes. Creo que quiere decir aquí. Es que no, nos pidieron que hiciéramos las lecciones del 1 al 2 antes de presentarla, antes de vacaciones. Entonces, a eso se está refiriendo la compañera que ya lo hicimos antes de recibir la clase. Ah, ok. Exacto, esas actividades ya están realizadas y no habíamos visto la clase. Ok, ¿qué pasó, Katherine? Yo ya voy por la sección 4, yo no me había fijado. Ah, de que hecho, teacher, yo, creo que, yo creo que esa es una de las dudas que creo que todos tenemos, que eh, de por qué no vamos al día con actividades con respecto a las clases porque ahí nos piden que llevemos más del 80% de las actividades cuando son actividades o clases que aún no hemos recibido Sí, es un requisito uh -huh. es un requisito ¿Qué pasó, Caterin? No, solo mencionar a los compañeros que desde un principio se, se, se mandan los correos y dicen que uno tiene que ir avanzando eh, por prácticamente eh, solito porque tenemos que ir avanzando en la plataforma, esa es una Condición para darnos acceso a la plataforma. Es correcto, estimados. Lo lamento mucho. Su servidor siempre les va a dar los temas. No puedo detenerme en esto, chicos. Por favor, mi tema es limitado. Mi tiempo es limitado con ustedes. I need your attention, your participation. Bueno, ya solo 10 minutos nos queda. Es súper rápido, you see? Eh... Vaya, yo sé que lo hicieron en la plataforma, yeah, I know, I know, pero no lo han practicado conmigo, ¿verdad? Entonces, como yo soy su teacher, 
Yo necesito escucharles su pronunciación. ¿Verdad? Entonces, in my case. Uh -huh. Tengo el ejemplo. Dígalo, de... Miss. Vámonos. Ok, sería Aldo's board for number is 7486. Otro ejemplo. 8686. Ajá. Eh, Aldo's, Aldo's home for number is 786146. Eh, 666. Six, six. Six, six. Six, six. Okay, me gusta cómo lo dice que vamos eh, en, en los dos números, ¿verdad? 7654, esa es la forma ideal. No se les recomienda decir como que 26, 35, 50, no, ¿verdad? Porque a veces okay. puede que no nos entendamos bien. Good job, good job. A ver, ¿quién más me dice okay. dos números? What is your phone number? What is your phone number? And what is your family member's phone number? A ver, Catherine, go ahead. Eh, Eva Margarita, cell phone number is 76908516. My cell phone is, my cell phone number, number. is, uh -huh. number is 7466-6601. Nice. Qué natural, Miss. Nice job, Katherine. Vamos a participar con Eva Margarita. Go ahead. My mom's phone, phone number is 7480 a ver, el 8, ¿cómo dices el 8? 8. 8. Como con eight. una T al final. 8. Good job, good job. Recuerden, cuando ponemos el possessive name, estamos poniendo un apóstrofe, una comita al nombre. Y aparte de eso, estamos poniendo una letra S, right? Y la pronunciamos. All right, thank you so much. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Somebody else. What is your phone number? Raise your hand. Raise your hand for the people who want to participate. Raise your hand. What is your phone number and what is your family member's phone number? Ah, si ahí los tienen en el teléfono. Just check it out. For example, si yo quiero decir el número de mi hermana, ¿cómo voy a decir eso? El número de teléfono de mi hermana, ¿cómo sería? My sister's phone number. ¿Dónde iría la comita? Sister. Sisters. Después de sister, ¿verdad? Sisters. Sister y la S. My okay. sister's phone number is... Sisters. Sisters. Phone number is... Yes? My sister's... My sister's... Pronounce. My sister, mi hermana. De mi hermana... My sisters. My sisters. Yes. My sister's phone number is 76553221112. Estoy jugando. Pero en serio, my sister's phone number. Okay, can you tell me what's your phone number and what is your family member's phone number? Raise your virtual hand. Levanten su manita virtual. Raise your virtual hand. Los que ya encontraron esa opción. Raise it so you can participate and check your pronunciation. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Okay, Catherine, Joanna, what is your phone number? My phone's number is... Seven nine six seven six two four zero. My four brother's zero. phone number is six nine three three nine four one three six. A ver, ¿cómo dices el tres? Three. 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 A ver, ¿cómo dices el nueve? Nine. Nine, está bien, está bien. Thank you. Nicely done, nicely done. No veo muchas manitas levantadas. Jennifer, go ahead. My family phone number is 2204157A. Ocho, ¿cómo dices el ocho? Eight. Eight. 
Eight. Por ahí. Eight. Eight. What is your brother's phone number or your sister's phone number? Eh, no uh me -oh. lo puedo. Uh oh, oh, check, check your cell phone. Si ahí está todo en el cell phone. <risa> es, es que no lo tengo ahorita aquí a la mano. <risa> excuses, excuses. Vaya, pues, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, vámonos al attendance, chicos. El tiempo se nos va así. Super quick. Álvaro Mauricio Canales Villatoro, are you still with us? Yes, teacher. Thank you, sir. Thank you for being with us. Brian Francisco Blanco Peralta. Yes, teacher. All right. Delmi Elizabeth Carías. Presente. Erika Joana Quijada Morales. Ernesto José Arias Arias. Eva Margarita Osorio Serrano. Present. Jorge Alexander López Hernández. Catherine Joana López Enríquez. Present. Catherine Yamile Rivera Callejas. Present. Present teacher. All right. Laura Lisset Peña Castillo. Present teacher. Mario Alfonso Juárez Rodríguez. Mirna Griselda Mejía García. Presente, presente. Mario, got it. Thank you, Thank you Mirna. Um, Oscar Ernesto Maldonado Campos. Oscar Rolando Ramírez Orellana. Es empresa, dicha. Roxana Jasmine Cedillo Lemus. Present, teacher. Vilma Concepción Vindel de Cepeda. Present teacher. Thank you. Y Vilma Isabel Mori, Morijón López. Present teacher. Jennifer Damisela Flores Meléndez. Present teacher. Thank you, Jennifer. And Johnny Edgar Alvaro Avalos Rivas. Missing in action. All right. ¿Qué tenemos de tarea? Catherine, ¿tenías algo que decirnos? Yo tengo una pregunta. Ajá, dígame. Eh, yo, yo ya avancé a la sección 4 de la plataforma. Ya hice el primer examen. Wow. Entonces quisiera saber si sigo avanzando o me quedo ahí esperando. No, por el momento estás bien. Estás bien, puedes, puedes estar en paz, ya trabajaste bastante. El objetivo es que vayas un poquito adelante, o sea, tampoco eh, vamos a presionarte para que termines todo, ¿verdad? Pero sí que vayas un poquito adelante. Lamento el inconveniente, si eso es un inconveniente para algunos de ustedes, chicos. Um, es un problema cuando vas atrasado y cuando vas al día... Eh, probablemente quizás por las revisiones que se hacen, no, no, no comprendo mucho esos procesos, pero sí parece que hay como que monitoreo constante, ¿verdad? De que ustedes estén usando la, la plataforma, es para eso. Pero bueno, de todas maneras, eh, con su servidor, pues vamos a ver todos los temas y en la medida de lo posible, así que ustedes váyanse preparando con sus participaciones. Apréndanme a levantar la manita ¿Verdad? La manita virtual para participar, porque yo voy a necesitar que usted participe conmigo y me diga su, su pronunciación. Si no, pues, eh, no les estoy ayudando, pues, yo estoy aquí para ayudarles a ustedes a hablar, a pronunciar bien, a corregirles. Entonces, así como ustedes me, me participan, pues, así yo les podré ayudar también, ¿ok? ¿Alguien tiene algún comentario, algo que decirnos? Any comments? No comments. ¿Cuál es la tarea para mañana? Ver el video, el video de, de YouTube del verbo to be. Diez minutos. Diez minutos y pues no solamente verlo, sino asegurarnos que manejamos la conjugation. Affirmative, negative, 
and question. Las tres tienen que manejar. Watch the video. See you tomorrow, guys. Good night. Good night. Night, good night, night teacher. Good night. Night, teacher. Night, night, everyone. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.